சிம்பிளிசிட்டி நேர்களுக்கு வணக்கம் தொண்ணூத்தி ஓராவது ஆஸ்கர் விருதுகளில் பீரியட் எண்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் அப்படிங்கிற ஆவணப்படத்துக்கு விருதளிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த படம் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த குறிப்பா கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த அருணாச்சலம் முருகானந்தம் அவரை மையப்படுத்தி தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இந்த படத்தை பற்றி இன்னும் பேசலாம் சார் வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் முதல்ல இந்த படத்துக்கான விருது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு தகவல் வந்தப்போ நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது வியப்பாக இருந்தது காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரு அப்படிங்கிறது வந்து யாருமே வெளியில் பேச பயப்படுற கோச்சப்படுற பெண்கள் மாதவளுக்கு பற்றியது அதுவும் இல்லாமல் ஆண்கள் ஜூரியாக உட்காரும்போது எப்படி இது கிடைக்க போகும்போது டைம்லேருந்து நேற்று ஃபாரின்லேருந்து கூப்பிட்டாங்க முருகம் ஜூரியில் மூணு லேடிஸ் அனைமா உங்களுக்கு அடிச்சிருவீங்க நீங்கள் பார்த்தா காலையில் எந்திரிக்கிறேன் நூற்றம்பது மிஸ்டு காலை பிரச்சனை எல்லாம் இருந்துச்சு பட் இது இது ரெண்டாயிரத்து பதினேழில் வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து ரெண்டு ஸ்கூல் பெண்களும் ஒரு டீச்சரும் வராங்க வந்து டாக்குமெண்ட்ரி என்னை பற்றி எடுக்கிறாங்க பட் என்னை பற்றி பேட்மென் இதெல்லாம் நிறைய படம் வந்துருச்சு பட் பேட்மென் போன்ற பெரிய திரைப்படங்களில் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாத சில நுட்பமான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் ஒரு உட்புறமான ஒரு டிஃபிகல்ட் வில்லேஜில் வந்து இந்த மிஷினை வச்சு அந்த லேடிஸை ட்ரெயின் பண்ணும்போது அவங்க நாப்கின் யூஸ் பண்ண மாறும்போது என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஆகுது இதை படம் பிடிக்கலாம் போது கிட்டத்தட்ட ஹைட் அண்ட் சீக் கேமரா வச்சு பண்ண மாதிரி தான் ஒரு பெண் அந்த ஹாப்பூர் அப்படிங்கிற வில்லேஜ் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அவங்க வந்து வேலை செஞ்சாலே ஹஸ்பண்டுக்கு பிடிக்காது அடிச்சு எழுதிட்டு போவான் நாப்கின் வீட்டில் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியாது அவங்க இந்த படம் முடியும்போது பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஓப்பனாக வெளியில் நாப்கின் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் தான் ஆவணப்படம் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னிங்கன்னா இந்த படம் இந்தியாவுக்கு மட்டும் மேட்ச் ஆகாமல் சப் டைட்டில் போட்டிங்கன்னா உலகம் முழுக்க நூற்றி எண்பத்தெட்டு நாடுகளுக்கு மேட்ச் ஆகும் நம்மளை விட கீழே இருக்கிற மாடுகளுக்கு அப்படிங்கும்போது அது பெரிய வைரல் ஆகிப்போச்சு இந்த விஷயத்தை இங்கே சொல்லும்போது ஒன்றும் புரியாது என்ன இது நாப்கினாமா செய்கிறாங்களாமா இதில் என்ன இருக்குது ஆனால் அவ்வளோ முட்டாள்தனமான மூட நம்பிக்கையில் இருக்கிற ஒரு வில்லேஜ் இந்தியா முழுக்க இருக்குது உலகம் முழுக்க இருக்குது ஸோ அதை பற்றி இதில் பேசுனதுனால இது பெரிய வைரல் ஆகிடுச்சுங்க பெரிய நிறைய விருதுகள் வாங்கியிருக்கு இப்போ இந்த விருது மறுபடியும் எப்படி யூஸ் ஆனீங்கன்னா பேட்மன் அப்படிங்கிற படத்தை நூறு மில்லியன் பெண்கள் இந்தியாவில் பார்த்தாங்க இப்போ அது மாதிரி இந்த படங்களையும் பல மில்லியன் பெண்கள் மற்றும் ஆட்கள் வந்து உலகம் முழுக்க பார்க்க போகிறாங்க இதை பற்றி விழிப்புணர்வு அதிகமாக போகுது அப்போ வந்து எங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்களுடைய இலக்கான நூறு சதவீதம் பெண்களை நாப்பின் யூஸ் பண்ண வைக்கிறது இந்தியாவில் பத்து லட்சம் பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிற இந்த இலக்கையை வந்து அடையிறக்கு இது போன்ற விருதுகளும் அங்கீகாரங்களும் நிச்சயமாக உபயோகமாக இருக்குங்க இந்த படத்தில் சவாலாக நீங்கள் சந்திச்சக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன பேட்மேனுக்கும் இந்த படத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய மேக்கிங்கில் வித்தியாசம் இல்லை ரெண்டுமே வந்து ஐடியா சொல்கிறதோடு சரிங்க அதுக்கப்புறம் அந்த போய் அந்த வில்லேஜில் செட்டப் பண்ணுறது எல்லாமே நாங்கள் வழக்கமாக சந்திக்கிற சவால்கள் தான் அங்கே போய் ஒரு சார்பஞ்ச் அப்படிங்கிற பஞ்சாயத்து தலைவர் கன்வின்ஸ் பண்ணுறது அங்கே இருக்கிற ஆண்களோடு பேசுகிறது வழக்கமான சவால்களை சந்தித்தோம் எப்போவுமே எங்களுக்கு இது பழக்கமாக போச்சுங்க இன்னுமே இந்தியாவில் மாதவிடாய் பற்றிய விழிப்புணர்வு இரு வந்துடுச்சுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இனி வரலைங்க அதை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் அதை நான் சொல்கிறேன் வெறும் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் நாப்கின் யூஸ் பண்ணாங்க இன்னும் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணாத நாடு இன்னைக்கு முப்பத்தி நாலு சதவீதத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கும் இனி அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் போக வேண்டியது இருக்கு இனியும் ஒரு இருபது ஆண்டுகள் ஆகலாம் அந்த இருபது ஆண்டுகளை பத்தாகவும் ஐந்து ஆண்டுகளாகவும் மாற்றுவதற்கு இது போன்ற ஆவணப்படங்களும் உங்களை போன்ற மீடியாக்களும் இதை பற்றி திரும்ப திரும்ப பேசும்பொழுது அந்த இலக்கு வந்து சீக்கிரம் அடைய வாய்ப்பு இருக்கு பெரிய பெரிய பில் கேட்ஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் பெரிய ஆட்கள் வந்து உதவிக்கு முன் வரலாம் இல்லை அவங்களே களத்தில் இறங்கலாம் படித்தவர்கள் இறங்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அது மாதிரி நிறைய பேர் ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு துறையாக இது மாறுங்க இப்போ ஒரு முருகானந்தம் எங்களுடைய டீம் அப்படின்னு இல்லாமல் நிறைய பேர் இந்த துறையில் வந்து அவங்க பேச ஆரம்பிப்பாங்க இலக்கு சீக்கிரம் அடையப்படுங்க நன்றி